اخباركم يا شباب معاكم شعلان واليوم جايب لكم تيتوريال جديد في الفوتوشوب كيف تسوي اكشن باستخدام الفوتوشوب طبعا للي ما يعرفوا شو الاكشن الاكشن فلنفرض ان عندك صورة قاعد تعدل عليها اتبعت بعض الخطوات في تعديل الصورة انت ممكن باستخدام الاكشن انك تحفظ الخطوات اللي انت سويتها وبضغطة زر تطبق نفس الخطوات على صورة ثانية ففي التوتوريال هذا انا راح اضرب لكم مثال المثال هو راح اسوي لكم فينتج افكت على اكثر من صورة عندي في الملف هذا واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم الفينتج افكت هو يضبط على الصور اللي فيها مو مو الفينتج افكت يعني لكن الفينتج افكت اللي انا راح اسويه يضبط على الصور اللي مثل هذه فيها شمس يعني والإضاءة فيها عالية فمثل ما انتم شايفين ضوء مباشر شمس برا صورة يعني سماء زرقاء وكذا هذه الصورة هذا خوي زيد الصورة هذه في بلاك بول فبسم الله نبدأ بما انك فتحت الصورة في انتم شايفين هنا كلمة اكشن فاللي ما عنده كلمة اكشن هنا يضغط على ويندو يلقى كلمة اكشن هنا ويضغط عليها اوكي كرييت نيو اكشن طبعا بما اني انا بسوي فينتج افكت نكتب فينتج فينتاجي ريكورد الحين انا قاعد اسجل اي خطوة اسويها راح تتطبق وتنحفظ حلو ف أول خطوة تسويها في الفينتج افكت تسوي دوبليكيت للاير الأولى اوكي وتسوي دوبليكيت للاير الثانية اوكي تمسك اللاير الأولى قصدي اللاير اللي بالنص يعني وتغير البلندنج مود اللايرز هذه تغيرها إلى اوفرلي ممتاز بعدين تاخذ اللاير الثالث وتحط البلندنج مود الى سكرين وتغير الاوباسيتي الى خمسين بالمية حلو طيب الارقام مو مهمة مرة يعني تقريبية يعني مثلا انا اذا بالصورة اغمق او اعلى يعني غير الاوباسيتي فيعني انا اشوف انه خمسين بالمية تضبط اكثر شيء على الصورة هذه فراح اختار خمسين بالمية انيميز الخطوة اللي بعدها وهي اهم شيء في الافكت هذا اني بضيف طبقات شفافة واحط عليها الوان راح احط عليها لون ازرق وراح اضيف اكثر من طبقة وبحط طبقات لونها ازرق وطبقات لونها احمر او برتقالي ف راح اضيف نيو لايرز شفافة كرييت نيو لاير من هنا تحت على اليمين واحد واثنين نختار الاولى ونختار اللون الأزرق الغامق واللي بيسوي مثلي بالضبط اختار ال... يحط كود هنا صفر 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 دي فايف اي واضغط اوكي واختار الدلو الصبغة <تصفيق> واضغط أزرق وغير اللير بلندنج مود الى ايش اسمه اكسكلوجن اتوقع اسمه اكسكلوجن وغير الاوباسيتي الى سبعين بالمية سبعين حلو والثاني نفس الشيء اصبغه ازرق وحط البلندنج مود الى سوفت لايت ممتاز والاوباسيتي الى خمسين بالمية من ضغطة الزر صارت خمسين يعني اخي انا فنان ما ادري ايش فمثل ما انتم شايفين في تعديل قوي صار على الصورة فيها لون يعني انا اول كنت اشوف الصور هذه ولا ادري ان في طبقه زرقاء فوق الصوره كنت اشوف انها واو خطيره وبس يعني ما ادري ايش اللي صاير في الموضوع فانا اكتشفت السر حقها فالخطوه اللي بعد كذا اني بضيف طبقه صفراء او برتقاليه ولكني ما راح اضيفها من هنا انا راح اضيفها عن طريق الادجستمنت لاير فا اختار لاير 
New Adjustment Layer Photo Filter أوكي فمثل ما انتم شايفين تغير اللون وصارت السماء لونها شوي كذا بنفسجي حلو طيب باقي شيء أخير في تعديل الصورة هذه وهو إني بخلي الزوايا غامقة شوي اللي لاحظ في بعض الصور القديمة إن الزوايا تكون غامقة شوي فإذا بخلي الزوايا غامقة نختار فلتر ديستورت لينز كوركشن أوه لحظة أوكي علشان تختار اللينز كوركشن لازم تكون مختار الطبقة الأساسية حق الصورة اللي هي الباك جراوند أول وحدة فلتر ديستورت لينز كوركشن أوكي فهنا مكتوب فينتج وانت كل ما نزلت هذا على اليسار يكون الزوايا لونها غامق وكل ما وديت على اليمين تصير لون الزوايا ابيض فانا بختار يعني قبل الاخير بشوي تسعة وسبعين وهذا اللي تحت يعرضها يعني او ينحفها <تصفيق> زي كذا فانا بيه خمسين يلا حلو اوكي <تصفيق> فمثل ما انتم شايفين هذه الصورة النهائية انا مبسوط بالصورة هذه اوكي فالحين خلصنا من تعديل الصورة هذه نضغط ستوب هنا خلاص الاكشن صار كامل ومحفوظ فاذا بطبق نفس الاكشن هذا اللي هو الفنتج مسميه انا نفتح صورة جديدة اوبن فاختار الصورة هذه مثلا هذه صورة ثانية اوكي ف مختار فينتج واضغط زر البلاي ياخذ شوية وقت وهذا هو تطبق الاكشن طيب انا الان ابى اطبق اكثر من اكشن على اكثر من صورة بنفس الوقت ولكن في شيء مهم الاكشن يصير تعدل عليه حتى بعد ما اشتغلت عليه وحفظته أنا ممكن إني أضغط ريكورد وأسوي خطوة جديدة وهي إني أحفظ الشغل اللي أنا سويته بملف سيف أز وأهم شيء إن الفورمات تكون جي بي جي ممتاز وين بحفظها؟ بحفظها في ملف على الديسكتوب اسمه Untitled Folder to Save okay. فمثل ما انتم شايفين صار في خطوة جديدة في الأكشن أول شيء نوقف الأكشن اسمها Save الآن خلينا أسكر هذه Don't Save it. حلو File Automate Batch حلو هنا في خطوات يعني لازم تنتبه لها أنا عدلت هذه من زمان السورس هو الملف اللي محفوظة فيه الصور أنا محفوظة بملف اسمه فوتوز على الديسكتوب وراح أودي الصور اللي راح يتطبق عليها الأكشن إلى ملف اسمه Untitled Folder 2 برضو على الديسكتوب فتضغط الصح هذا وتضغط OK طبعا راح يأخذ شوية وقت و يعني ممكن أبو دقيقة فراح أرجع لكم بعد ما يخلص أوكي الآن البرنامج خلص من تطبيق الأكشن على أكثر من صورة فهذه الصور الأصلية هنا والصور المعدلة هذه فأنا راح أوريكم الصور الأصلية كيف شكلها والصور المعدلة كيف شكلها أوكي عشان أوضح كذا الصورة الأولى الثانية الثالثة يعني صور حلوة لكن بعد التعديل تطلع أحلى بواجد هذا أنا طبعا صاير شكلي هنا ولواء الكفوري يا شيخ وهنا شكلي يعني خطير برضه <تصفيق> فمثل ما انتم شايفين الافكت مرة قوي يعني ويعطي زي ما تقول دراما اوكي 
فلنفرض ان انت تبي تعطي الاكشن هذا لشخص ثاني تبي تشارك الناس فيه كيف تحفظ الاكشن نفتح الفوتوشوب فهذا الاكشن على اليمين تضغط على الزاوية اليمين هنا تسوي هايلايت للملف سيف اكشنز حلو انا بحفظ على الديسكتوب سيف فبالطريقة هذه انت تقدر تحفظ ال اكشنز على شكل ملفات كيف تحمل اكشن شخص ثاني مسويه على الفوتوشوب فانا حملت الاكشن هذا على الويب سايت حقي مثله بالضبط فراح امسح هذا وراح امسح الاكشن من الفوتوشوب اختار الملف وفي على شكل زباله هنا اضغط عليه اوكي المسح الاكشن مو موجود عندي فبروح الويب سايت حقي فانا حملت الاكشن على الويب سايت طبعا معليش ترى الويب سايت يعني معطوب اللينكات نصها ما تشتغل انا سويت الصفحه هذه علشان امكنكم من تحميل الاكشن من الموقع حقي فاللينك في الديسكربشن اللي بيحمل الاكشن يعني I will be happy to share it with you guys فنضغط على زر التحميل download save file open وهذا هو فتح هنا ممكن تروح downloads وتلقاه موجود هناك انت تضغط عليه هو راح يفتح في الفوتوشوب اذا عندك فوتوشوب فهذا هو موجود على العموم هذه نهاية التوتوريال ان شاء الله ان اعجبكم تكلمت عن اشياء كثيرة واتمنى انكم استفدتوا منها اذا اعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب وشكرا جزيلا لاستماعكم ونراكم في حلقة جديدة من توتوريالاتي باي